是个误会，误会。长兵啊，他年轻不懂事，爱胡闹。这不，他父皇啊，已经教训过他了。妹妹，你就不要跟一个孩子较劲了。谁不知道长兵的脾气啊？就是你惯出来的。是是，姐姐在这儿，给太妃娘娘。赔不是了，哎，受不住，受不住，姐姐，妹妹也是开玩笑罢了。天底下的大人都宠孩子，我对我们家云溪啊，那也是天天宠着呢。来人，把石阶蝉蜕取过来。姐姐喝茶。太妃娘娘，这个就是时节蝉蜕，让云溪好好用。一定要把长兵医好。那我在这儿替长兵谢谢妹妹了。事不宜迟，我们就先回宫了。治病要紧，我就不留姐姐了。姐姐慢走。太后和哀家斗了一辈子，什么时候求过哀家？也不知道这韩云溪要这时节蝉蜕，到底是有心还是无意？但是这事办得好。先皇赐的时节蝉蜕，我送的开心，我也送的解气。等韩云溪回来，哀家重重有赏。嗯，公主应该没什么事了，好像不痒了。我看看，皇祖母好像真的不痒了，你看。王祖母，你快看看，我看看，啊，哎呦，淡了许多，真的啊！你看看，自己看，是不是？呃，那个，既然公主没什么事情了，臣妾先告退了。这边真的淡了，真的。哟，又漂亮了，太好了，皇祖母，太好了。是果核拆桥啊，祖孙俩一个模样。长兵啊，又变美姑娘了，真的。一会儿就都没了。长兵啊，你呀、啊、可得长点心。这次皇祖母为了你，可是把脸丢尽了。你看看那个姨太妃，一副小人得志的样子。孙女多谢皇祖母救命之恩，以后啊，长兵再也不敢胡闹，惹皇祖母不高兴了。嗯，这就乖了。嗯，没想到那老妖婆和那刁蛮的长兵。倒是祖孙情深啊，嗯，又到中秋十五了，也不知道三姨娘和云逸怎么样了。父亲放心，女儿的前途，无论是幸还是不幸，都与父亲无丝毫关系。
下。